আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা ইউকে লন্ডন স্টুডিও থেকে সংবাদে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সালাউদ্দিন শাহিন সাগরে ভাসমান ইমিগ্র্যান্টদের উদ্ধার করার নির্দেশ দিয়েছেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আন্দামান সাগর থেকে ইমিগ্র্যান্টদের নৌকা খুঁজে বের করে তাদের উদ্ধারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নৌবাহিনী এবং কোস্ট গার্ডদের পাশাপাশি রোহিঙ্গাদের পুনর্বাসন সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র সাদিয়া মাহজাবিম ইমাম জানাছেন বিস্তারিত উপকূল থেকে যাদের আরো সমুদ্রের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল তাদেরই এবার উদ্ধারের নির্দেশ দিয়েছেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী নাজিব রাজা একইভাবে অভিবাসন প্রত্যাশী হয়ে বিপন্ন এই মানুষের পাশে এবার দাঁড়াতে শুরু করেছে বিশ্ব সম্প্রদায় এর আগে মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার পক্ষ থেকে সাম্প্রতিক অভিবাসী প্রত্যাশীদের অস্থায়ীভাবে আশ্রয়ের ঘোষণা দেওয়া হয় এর পরপরই এ বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছে রোহিঙ্গাদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে তারা এ বিষয়ে বাংলাদেশের সাথে মিয়ানমারের আলোচনার উপর জোর দিয়েছে যুক্ত The Burmese government to cooperate with Bangladesh, particularly to rescue and provide immediate relief to migrants adrift. And as we've said before, when it comes uh, to some of these conditions, we remain concerned about the factors that drive people to risk their lives at sea. Aki Rokum, Bisho Vibashun Shankot Nirashone, Jati Shanko O Anto Jati Ovibashi Shangsta Dristiakoshon Kore, Jukta Rastrojaniate, Ejuno, Protur or Tobor of the Projon. Shoronar Sid the Juno, Jati Shanke Shate Katskor or Koshona Dietse, Indonesia. Amunki, Noka Fidi, Miturmuke Kauke Teleda, Nitio, Indonesia, Nabule Janiate, Shedeshe, Power of Stromontronaloi. Apana Manjadi, Posisi Rasmi. পমতা ইন্দোনেশিয়া উন্তক চেন ব্যাক টু বোথ জাতিসংঘের হিসেবে সিরিয়া ও লিবিয়ায় যুদ্ধ সহিংসতা আফ্রিকার দারিদ্র্য আর মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের উপর দমন পীড়ন সহ নানা কারণে সারা বিশ্বে শরণার্থীর সংখ্যা ছাড়িয়েছে 5 কোটি অভিবাসী সংকট সমাধানে আগামী বছর তুরস্কের ইস্তাম্বুলে প্রথমবারের মতো বিশ্ব মানবিক সম্মেলন আয়োজন করবে জাতিসংঘ ইটস এ ভেরি ডিফিকাল্ট ভেরি ডিফিকাল্ট when you have tens of thousands of are people just to risk their lives out into the sea without any uh, future. Next year, I'm going to host for the first time World Humanitarian Summit in Istanbul, Turkey. এদিকে জাতিসংঘের অভিবাসন বিষয়ক সংস্থার সদস্য হয়েও অভিবাসীদের আশ্রয় দেওয়ার বিরোধিতা করেছে অস্ট্রেলিয়া তারা বলছে সাগরে ভাসমান এই অভিবাসন প্রত্যাশীদের আশ্রয় দেয়া হলে চাপা পড়ে থাকবে পাচার বন্ধের প্রচেষ্টা সাদিয়া মাহজাব মিনিমাম এটিএন বাংলা ব্রিটিশ রাজনীতিতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের অবদান দিন দিন বাড়ছে এবং এটিকে অত্যন্ত ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন যুক্তরাজ্যের এবার পার্টি থেকে নির্বাচিত প্রথম ব্রিটিশ বাংলাদেশি কাউন্সিলর আশিক আলী বর্ষিয়ান এই রাজনীতিবিদ মনে করেন ভবিষ্যতে ব্রিটিশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতেও প্রবাসী বাংলাদেশি রাজনীতিবিদরা স্থান পাবেন তবে এর জন্যে তিনি মূলধারার রাজনীতিতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের আরও বেশি সক্রিয় হবার আহ্বান জানান বিস্তারিত জানাচ্ছেন এম এ কাদের রাজনীতিতে সক্রিয় না থাকলেও বর্ষিয়ান এই রাজনীতিবিদ সবসময় বাংলাদেশ ও ব্রিটেন উভয় দেশের রাজনীতির খোঁজ খবর রাখেন উনিশশো সালে ব্রিটেনে এসে পড়াশোনার পাশাপাশি তিনি সবসময় প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিভিন্নভাবে সেবা করতেন তারই ধারাবাহিকতায় উনিশশো সালে লেবার পার্টিতে যোগদান এবং উনিশশো সালে টাওয়ার হোমলেটসের সেন্ট ক্যাথরিন ওয়ার্ডে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে কাউন্সিলার নির্বাচিত হন সেই সময়কার অবস্থান বলতে গিয়ে তিনি বলেন ব্রিটিশ মূলধারার রাজনীতিতে তখন প্রবাসী বাংলাদেশিরা তেমন আগ্রহ দেখাতেন না যে তারা ইন্টারেস্ট দেখায় না লেবার পার্টি জয়েন করে না পার্টি পার্টিসিপেট করে না পলিটিক্সালি কন্ট্রিবিউশন করে না এখন আমাদের ব্যাপারে হইল কি এটা আমাদের দিস ইজ আওয়ার অ্যাডাপ্টেড কান্ট্রি তাই না আমাদের সেভাবে আমাদের কি করে এডুকেটেড হইতে হবে অতীতের অবস্থান কাটিয়ে বর্তমানে তিনজন পার্লামেন্ট মেম্বারের পাশাপাশি বহু কাউন্সিলার সহ গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পদে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অবস্থানকে অত্যন্ত ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন এই বর্ষীয়ন রাজনীতিবিদ তার মতে আরও আগেই এটি অর্জিত হওয়া উচিত ছিল তবে ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের কখনোই বাংলাদেশকে নিজস্ব সংস্কৃতি থেকে ভোলা উচিত নয় বলে তিনি মনে করেন এটা হবে এবং আমাদের সংখ্যা আরও বেশি হওয়া উচিত এবং সে তার জন্যে এগিয়ে যেতে হবে ইট ইজ আওয়ার কান্ট্রি অ্যাডাপ্টেড কান্ট্রি তাই না ওয়াইল্ড ইন রোম বি রোমান্স এর মানে এই না যে আমরা আমার সব কিছু বিসর্জন দিয়া আমরা ইংলিশ হব আমরা এদের যেটা ভালো জিনিসেরা নেব যাতে খারাপ জিনিসেরা নেব না আমাদের যে রুটস সেটা ভুলে গেলে তো চলবে না ও দ্যাট উইল বি আওয়ার ইন্সপিরেশন যে আমাদের আমরা এই রুটসের থেকে আসছি আই ক্যান রিচ টু দি টপ 
ব্রিটিশ রাজনীতিতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভবিষ্যৎ অনেক উজ্জ্বল বলে মনে করছেন আশিক আলী তার মতে একদিন ব্রিটেনের রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে স্থান করে নেবে প্রবাসী বাংলাদেশিরা প্রেজেন্ট সিচুয়েশনে আমরা যত ইনভলভ হব এবং আমরা যদি আমাদের যদি ক্যাপাসিটি থাকে ইনশাল্লাহ আমরা প্রাইম মিনিস্টার হইতে পারি সেটার ক্যাপাসিটি রাখতে হবে আশিক আলী বর্তমানে টাওয়ার হেমব্রিজতে বসবাস করছেন থ্রি মাজেদা আলী চার ছেলে মেয়ে ও নয় নাতি নাতি নিয়ে তার কাটছে অন্য ধরনের অবসর তবুও সব সময় সজাগ দৃষ্টি রাখছেন বাংলাদেশ ও ব্রিটেনের রাজনীতির দিকে এম এ কাদের এটিএন বাংলা ইউকে লন্ডন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ সংগঠনের সভাপতি সুলতান মাহমুদ শরীফের সভাপতিত্বে এবং নইমুদ্দিন রিয়াজের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের ধর্মমন্ত্রী মতিউর রহমান সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাবেক সাংসদ শফিকুর রহমান চৌধুরী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ রহিমা আক্তার সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র বদরুদ্দিন আহমেদ কামরান সৈয়দ সাজেদ রহমান ফারুক এবং জালাল উদ্দিন সহ আওয়ামী লীগ যুবলীগ এবং ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ সভায় বক্তারা বলেন উনিশশো সালে সতেরোই মে দেশে ফিরে গণতন্ত্রের হাল ধরেছিলেন বলেই দেশে আজ এই ধারা অব্যাহত রয়েছে ওদিকে সকল ভেদাভেদ ভুলে দল এবং দেশের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানালেন নবনির্বাচিত ওল্ডহাম বিএনপির সভাপতি জামাল উদ্দিন এবং সাধারণ সম্পাদক মদুদ আহমেদ গত সোমবার অনুষ্ঠিত এক সভায় ওল্ডহাম বিএনপির দায়িত্ব পালনে সকলের সহযোগিতা এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ কামনা করেন তারা সভায় গুরুত্বপূর্ণ মতামত তুলে ধরেন ওল্ডহাম বিএনপির সাবেক সহসভাপতি ফেরোজ আলী লালা প্রভাষক মহসিন চৌধুরী বাদশা মিয়া ফয়সল আহমেদ চৌধুরী দবির আহমেদ সহ দলীয় নেতৃবৃন্দ সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ সংগঠনকে আরও গতিশীল এবং শক্তিশালী করার উপর গুরুত্ব তুলে ধরেন যুক্তরাজ্যের কারি শিল্পকে আরও শক্তিশালী করার জন্য এবার রেস্টুরেন্টের কিচেনের জন্য প্রক্রিয়াজাত পণ্য তৈরি করতে যাচ্ছে ব্রিটিশ বাংলাদেশি মালিকাধীন যুক্তরাজ্যের অন্যতম বৃহৎ প্রতিষ্ঠান ইউরোফুড বৃহস্পতিবার পূর্ব লন্ডনের ক্যাফে গ্রিল রেস্টুরেন্টে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ইউরোফুডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সেলিম হোসেন এম বিই এ তথ্য বলেন সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানান শেফ সংকটের কারণে রেস্টুরেন্ট সেক্টর এখন হুমকির সম্মুখীন এই সমস্যার সমাধানে তার এই প্রচেষ্টা বলে জানান সেলিম হোসেন ইউরোফুডের কোকড মেগা কিচেন নামের এই পণ্য ব্যবহার করে সহজেই বিভিন্ন মেনু তৈরি করা সম্ভব হবে বলে তিনি জানিয়েছেন এই ক্ষেত্রে তারা প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণও প্রদান করবেন বলে জানিয়েছেন সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ইউরোফুডের মার্কেটিং হেড শাহাব উদ্দিন বাচ্চু বার্কিং ও হেইজের ডিপো ম্যানেজার এ কিউ শামিম সহ আরও অনেকে সংবাদ সম্মেলনে আরও জানানো হয় বর্তমান সরবরাহকারী বিলুপ্ত বা পরিবর্তন হওয়ার কারণে যে সকল রেস্টুরেন্ট সমস্যার সম্মুখীন তাদেরকেও ইউরোফুড সব ধরনের সহায়তা করবে ইউরোফুডের কুক ডট কম সম্পর্কে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে সেলিম হোসেন এম বিই বলেন বর্তমানে বাজারে বিদ্যমান বিভিন্ন অনলাইন ফুড সার্ভিসের কারণে রেস্টুরেন্টে ব্যবসা তেমন লাভ করতে পারছে না স্থানীয় ব্যবসার দিকে নজর রেখেই তাদের অনলাইন সার্ভিস ব্যবহার করে ক্রেতা এবং ক্রেতাভাবে Gandhi Wine has bought WB and we're inviting all WB customers we guarantee to give you best service Birmingham Soli Holler সেলডন এলাকায় অবস্থিত মানারাত ফাউন্ডেশনের রামাদান টিভি আপিলকে সফল করার লক্ষ্যে বার্মিংহামে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে আমাদের প্রতিনিধি জয়নাল ইসলাম জানান রবিবার বার্মিংহামের মানারাত ফাউন্ডেশন হলে অনুষ্ঠিত এই পরামর্শ সভায় রামাদান টিভি আপিলকে সফল করতে বার্মিংহামের বাঙালি কমিউনিটি এবং সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন সাইফুল ইসলামের পরিচালনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি নেতা ফয়জুর রহমান চৌধুরী এম বিই মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হামিদ প্রফেসর কবির উদ্দিন শায়খ শহীদুল্লাহ আবু জাহির কবির জামিল চৌধুরী এবং হাবিবুর রহমান পরামর্শ সভায় জানানো হয় আগামী উনিশ রামাদান মানারাত ফাউন্ডেশন এটিএন বাংলা ইউকেতে ফান্ড রেইজিং করতে যাচ্ছে মোনাজাতের মাধ্যমে পরামর্শ সভার সমাপ্তি ঘটে 
এদিকে পবিত্র শবে মেরাজ উপলক্ষে বিশ্ব সুন্নি আন্দোলন যুক্তরাজ্য শাখার উদ্যোগে সোমবার পূর্ব লন্ডনের একটি হলে আয়োজন করা হয় এক আলোচনা সভার এতে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন বিশ্ব সুন্নি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা ইমাম হায়াত নুরুল ইসলাম রাহাতের সভাপতিত্বে এবং ইমতিয়াজ আহমেদ চৌধুরীর পরিচালনা অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ড আল্লামা কায়সারুল আমিন অন্যান্যের মধ্যে আরও বক্তব্য রাখেন মুশারফ হোসেন আজাদ মেহরুন্নেসা এবং শেখ আশরাফুল হক হেলেনা আক্তার সভা শেষে সালাতু সালাম খচিত পতাকা সহ বর্ণাঠ র্যালি আলতাফালি পার্কে গিয়ে শেষ হয় সুনামগঞ্জ জেলা সমিতি ইউকের পক্ষ থেকে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পিকার আব্দুল মুকিদ চুনু এমবি কে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে সোমবার পূর্ব লন্ডনের মাইক্রো বিজনেস সেন্টার অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন আব্দুল আলী রোফ ব্যারিস্টার ফখরুল আলম চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন নুরুল হক লালামিয়া আলতাফুর রহমান মুজাহিদ এস এম সুজন এবং তাহের কামালি সভায় সমিতির পক্ষ থেকে আব্দুল মুকিদ চুনু এমবি কে সম্মানসূচক ক্রেস্ট প্রদান করা হয় দেশ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর উদ্যোগে জার্মানির ফ্রাঙ্কফুটে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বৈশাখী আড্ডা অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি উপস্থিত ছিলেন খানলিটন জানাচ্ছেন বিস্তারিত ফ্রাঙ্কফুটের দেশ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ও দেশ বাংলা স্কুলের উদ্যোগে স্থানীয় নর্থবেস সেন্টারে এই মনোরম বৈশাখী আড্ডার আয়োজন করেন শুরুতে বাংলা স্কুলের কমলমতি শিশুদের ছিল বিভিন্ন উপস্থাপনা শিশুরাদ্র মামুনের উপস্থাপনায় দেশ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর প্রধান মুখপাত্র মিঠু কবির সবাইকে শুভেচ্ছা জানান শুভেচ্ছা বক্তৃতা দেন সামাজিক ব্যক্তিত্ব ব্যবসায়ী আলহাজ দেওয়ান শফিকুল ইসলাম বাংলাদেশ থেকে আগত সঙ্গীত শিল্পী মুন্নি দেশের গান দিয়ে শুরু করে বহুমুখী গান গেয়ে দর্শক শ্রোতাদের মন জয় করেন এরপর মঞ্চে আসেন বাংলাদেশের স্বনামধন্য ব্যান্ড মাইলস তাদের গানের তালে তালে ইউরোপের বিভিন্ন শহর থেকে আসা দর্শক শ্রোতারা হলগড় কাঁপিয়ে গাইতে নাচতে শুরু করে সুরে সুরে মেতে ওঠে দশবাই আলোর নাচন সুরের ধ্বনি যা দর্শক শ্রোতাদের ভুলিয়ে দেয় সব গ্লানি সব ক্লান্তি খান লিটন এটিএন বাংলা ফ্রাঙ্কফোর্ট জার্মানি থাকছে আবহাওয়া সংবাদ শুক্রবার ওয়েলস এবং স্কটল্যান্ড এবং ইংল্যান্ডের মধ্যাঞ্চলে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও লন্ডন এবং আশপাশের এলাকার আবহাওয়া শুকনো থাকবে এবার জানিয়ে দিচ্ছি ব্রিটেনের প্রধান প্রধান শহরগুলো সম্ভাব্য তাপমাত্রা শুক্রবার লন্ডনে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে একুশ ডিগ্রি সর্বনিম্ন দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস বার্মিংহামে সর্বোচ্চ ষোলো সর্বনিম্ন দশ কার্ডিফে সর্বোচ্চ পনেরো সর্বনিম্ন এগারো ম্যানচেস্টারে সর্বোচ্চ চোদ্দ সর্বনিম্ন সাত ডিগ্রি এডিনবরায় সর্বোচ্চ চোদ্দ সর্বনিম্ন পাঁচ পোস্টমাউথে সর্বোচ্চ সতেরো সর্বনিম্ন এগারো নিউক্যাসেলে সর্বোচ্চ ষোলো সর্বনিম্ন আট এবং বেলফাস্টে সর্বোচ্চ চোদ্দ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে আট ডিগ্রি সেলসিয়াস সংবাদ শেষ করছি পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল আল্লাহ হাফেজ